，亲友们好，欢迎观看《四郎讲棋》。咱们今天来看一盘挺好玩的残局啊！现在红方有五个兵一个马，家里这边防脑无他，黑方这边呢居双卒，吃相不全。这盘棋我讲完以后呢，我建议大家收藏一下，以后呢可以跟朋友们玩一玩。这里四郎建议咱们使黑方，你看黑方现在进卒是一步杀，对吧？那红方要踩着车，这第一步肯定红方要把车干掉啊。干掉以后，黑方没法进卒了。你要是硬拱的话，这一踩一换，红方剩五个兵，那这个棋不必赢了吗？那不能硬拱，黑方这个棋呢，他也不能绕，因为红方这匹马锁住了下方四个点，你根本就绕不过去。你也不能移星换位，你平卒将，那红方不踩了吗？这个棋换不换不，红方赢了。但是这个棋为什么选黑方呢？你看咱们不是踩车了吗？黑方这样走，他回老将，回老将的话，那红方肯定要平兵了。这准备双兵夺势了吗？二鬼拍门呢？那这时候黑方就称势啊，不让你拱。那么现在还是轮到红方走，你说红方走啥吧？红方是不是得想着增加火力啊？那比方说红方就进这个兵，准备一直往右平拱死黑方。黑方会怎么走呢？他会直接飞象。哎，这棋啥意思啊？如果说红方没看懂的话，贸然给象吃了，那这个棋黑方来妙手了，直接硬拱一将，红方肯定要踩呀、啊。黑方进卒绝杀，哎呀，你说这玩意儿没处说理去，这棋直接弄死了。那看来红方这棋他不能拱象，那不能拱象，这种造型之下，红方也只能说先进兵，先把黑方这个老将给勾走，那黑方就吃了。那吃完以后你敢不敢拱象啊？如果说你拱，黑方又回来了。你这棋红方不够步啊，你没法遮住将脸啊，差一招棋，你现在送兵这个棋也完了。你进兵，黑方上来，平兵黑方吃了，那这个棋怎么办呢？要不咱们摆回来再看看？来吧，棋友们，回到初始局面，咱们再走一把啊。第一步棋，咱们先把车踩了，这个没啥毛病。然后黑方这时候会回老将，回老将以后，咱们平兵也是没有问题的。那接下来黑方不称势了吗？这时候咱们往下冲兵，其实也是没啥问题的。但是这里建议咱们平兵，不要轻易把兵冲到底线。然后黑方不是这样走吗？他飞象是吧？红方不能拱，一拱就死。那这里红方正招应该是进兵将，黑方只能吃掉。下一招棋呢是本局的精华。这里红方千万不能拱象，正确走法应该是平兵做招。这招棋呢就是拖延黑方老将回中的速度。那么现在来说呢，黑方是不敢吃兵了，不然咱们把象一拱，这个棋红方剩三个兵呢。虽然说马没法动，这个棋赢定了。你平将，红方平兵。你称势，红方兵战争了，黑方就没法进将助攻了。那咱们再往后退一退啊，走到这个位置，黑方不敢吃兵，他应该先回象。回象以后，那红方可能会平兵，下一招再平就死了，黑方肯定会吃兵了。那这种局面之下，红方得赶快送兵，然后黑方一吃，红方过这个，黑方那就回老将。走到这个位置，红方如果平这个，那这棋就死了。黑方一称势，下一招强行进卒一将，这还是没遮住老将啊。正确走法应该是平下边这个，那这里黑方就会落势。红方赶快平兵，黑方上将，这棋红方就再进兵，黑方一摆将。好，棋友们，这种局面之下呢，可以说红方没有赢棋的希望了。平将以后，红方再平个兵，黑方再动个势。那么现在这种情况呢，就是一个标准的和棋了，因为现在红方马不能动，移动拱死。那红方左边这个兵，他只能往这边走。你要是说拱势，这棋又死了，黑方一吃，你没棋走，我只能往前冲兵。那老将再一吃，不完了吗？哎，这里红方不敢瞎弄，他这里要不这样平兵，要不这样平兵。那这样走的话，黑方就往这儿称势呗。你这个兵也没法进，那个兵没法平。如果说红方拱势，那这棋更和了。黑方一回将，红方一回中，红方这个兵在底线走闲，那黑方就飞象走闲。这盘棋设计的不错，本以为红方刚开始是稳赢的，但是没想到最后是个和棋，而且还得小心黑方反杀。那这盘棋就这样，感谢大家收看，咱们明儿再聊，下课。